தமிழ்ச்சுவலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இந்த உலகத்தில் சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு வறுமை ஒரு தடையில்லை என்று வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒரு தலைவரை குறித்து தான் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் யாருனா அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக விளங்கிய மிக புகழ் பெற்றவருமான ஆப்ரஹாம் லிங்கன் குறித்து தான் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க இவர் வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தைந்து வரைங்க மிகவும் புகழ்பெற்றவர் இவர் இப்படிங்கிறத நம்ம எல்லோருமே அறிந்த ஒரு விஷயங்க அடிமை முறையை ஒழிப்பதற்காக தன் வாழ்நாள் முழுக்க பாடுபட்டவர் தான் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இவர் தன்னுடைய ஐம்பத்தி ஆறாவது வயதில் சுட்டு கொல்லப்பட்டாருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பனிரெண்டாம் தேதி பிறந்தவர் இவர் இவருடைய அப்பா தாமஸ் லிங்கன் அப்படிங்கிறவருங்க இவங்க அப்பா தச்சு தொழில் பார்த்தவருங்க இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முறைப்படி முறையாக அதாவது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகலை ஒரு வருடம் போயிருப்பார் பிறகு தந்தைக்கு உதவி செஞ்சுட்டு ஓய்வு நேரத்தில் எழுத படிக்க கற்றுக்கிட்டாருங்க அதற்கு பிறகு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு பிறகு சட்டம் சட்டக்கல்வி படித்து முடிக்கிறாருங்க பட்டம் பெற்று விடுகிறார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறில் வழக்கறிஞர் ஆனாருங்க வழக்கறிஞர் ஆவதற்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மளிகை கடையில் வேலை பார்த்துருக்காரு இராணுவத்தில் பணி புரிஞ்சிருக்காருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் திருமணம் நடந்திருக்கு இவருக்கு இவங்களுடைய மனைவி பெயர் மேரி டோட் சரிங்க இவருடைய என்ன லட்சியம் இவருக்கு அப்படின்னா இந்த அடிமைகள் படக்கூடிய அந்த துன்பங்களையும் அவ்வளங்களையும் பார்த்து மனம் ரொம்ப நொந்து போகிறாரு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இந்த அடிமை முறையை எப்படியாவது ஒழிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காரு இந்த அடிமை முறையை ஒழிக்க மிகுந்த பாடுபடுகிறார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இது குறித்து இவருடைய நிறைய சொற்பொழிவுகள் நிறைய சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்துகிறார் இந்த அடிமை முறையை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சொற்பொழிவுகள் தான் இவருக்கு மிகுந்த புகழ் தேடி தந்ததா புகழ் தேடி தந்த கருவியும் அமைந்ததுங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மார்ச் மாதம் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அவர்கள் குடியரசுக் கட்சி சார்பில் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாருங்க அடிமை முறையை ஒழிப்பதை தென் மாநிலங்கள்லாம் எதிர்த்து எதிர்த்துனங்க எதிர்ப்பு காட்டினாங்க தென் மாநிலங்கள் இந்த அடிமை முறையை ஒழிக்கிறத அமெரிக்க கூட்டாட்சியிலிருந்து விலக போவதாகவும் அறிவித்தாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஜனவரியில் பார்த்தீங்கன்னா தென் கரோலினா மாநிலம் கூட்டாட்சியிலிருந்து அப்படியே விலகிக்குச்சு ஏன்னா இவர் எடுத்த இந்த அடிமை முறை ஒழிப்புங்கிறதுனா அவங்களுக்கு பிடிக்கல அதுலேருந்து விலகிச்சு அப்புறம் அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளோரிடா அலபாமா மிசிசிபி ஜார்ஜியா லூசியானா டெக்ஸாஸ் இந்த ஆறு மாநிலங்களும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகினாங்க உள்நாட்டு போர் ஏற்பட்டுச்சுங்க இதனால் வட மாநிலங்களுக்கும் தென் மாநிலங்களுக்கும் இடையே ஒரு கடுமையான போர் முண்டது நம்ம லிங்கன் அவர்கள் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தார் இந்த போரை நிறுத்தணும் தவிர்க்கணும் அப்படின்னு ஆனால் முடியல போர் வலுக்கட்டாயமாக அவர் மீது திணிக்கப்பட்டதுங்க அமெரிக்காவின் ஒருமைப்பாட்டை காப்பதற்காக என்ன பண்ணார் லிங்கன் எழுபத்தைந்தாயிரம் பேர்களை கொண்ட தொண்டர்படையை திரட்டினாருங்க தொண்டர்படையை திரட்டி தென் மாநிலங்களில் உள்ள துறைமுகங்களை முற்றுகையிட்டார் முற்றுகையிடுமாறு கட்டளையிட்டார் நான்கு ஆண்டு காலம் உள்நாட்டு போர் நடந்ததுங்க நான்கு ஆண்டு காலம் இந்த உள்நாட்டு போர் நடந்ததில் பார்த்தீங்கன்னா தென் மாநிலங்கள் தோல்வி அடைந்தன போரில் ஏராளமானவர்கள் கொல்லப்பட்டாங்க பல நகரங்கள் தீக்கு இரையாச்சுங்க ஆனாலும் அமெரிக்கா வந்து இப்படி ரெண்டாக உடையக்கூடிய அந்த ஆபத்து என்னாச்சுன்னா இந்த போர்னால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதுங்க இந்த போரில் வெற்றி பெற்ற லிங்கன் என்ன பண்ணாருங்கன்னா தென் மாநிலங்களை பழி வாங்கணும்னு நினைக்கவே இல்லை இதுதான் இவர் மிகச்சிறந்த ஒரு மனிதர் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குதுங்க பழி வாங்க நினைக்கல ரொம்ப பெருந்தன்மையாக நடந்துக்கிட்டார் ஒரு சிலரை தவிர தென் மாநிலத்தில் தென் மாநிலத்தவர் அனைவருக்குமே பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு போரில் வீர மரணம் அடைந்தவர்களுக்காக கெட்டிஸ் பார்க் அப்படிங்கிற நகரத்தில் ஒரு நினைவு சின்னம் எழுப்புனாங்க அது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணு நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி நம்ம லிங்கன் அவர்கள் திறந்து வச்சாருங்க அப்போ அவர் வந்து வரலாற்றில் போற்றப்படக்கூடிய ஒரு சொற்பொழிவு நிகழ்த்தினார் இது பார்த்தீங்கன்னா கெட்டிஸ்பர்க் சொற்பொழிவு அப்படின்னே சொல்லப்படுதுங்க அந்த சொற்பொழிவினுடைய சாரம் என்ன அப்படின்னா மக்களுக்காக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் அரசு ஒருபோதும் அழியாது என்பதே அவருடைய சொற்பொழிவின் சாரமாக இருந்துச்சுங்க 
ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூன் ஏழாம் தேதி நடைபெற்ற அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தல தேர்தலில் மீண்டும் நம்ம லிங்கன் அவர்கள் போட்டியிடுறாரு அதில் இரண்டாவது முறையாக அவர் ஜனாதிபதியாக வெற்றி பெறுகிறார் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதும் அவர் ஆற்றிய சொற்பொழிவில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா யாருக்கிட்டையும் காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்ளாதீங்க யாருக்கிட்டையும் காழ்ப்புணர்ச்சி கொள்ளக்கூடாது எல்லோருக்கிட்டையுமே நம்ம அன்பு காட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிற கருத்தை தான் அவர் வலியுறுத்தினாருங்க இரண்டாவது முறையாக ஜனாதிபதியான நம்ம அப்ரஹாம் லிங்கன் அந்த அவருடைய அந்த ஆட்சி காலம் பார்த்திங்கன்னா பத்து மாதங்கள் மட்டும்தான் அவர் பதவியில் இருந்தார் ஏன் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி வாஷிங்டன் நகரத்தில் இருக்கிற ஒரு நாடக அங்க அரங்குக்கு தன்னோட மனைவியோட நாடகம் பார்க்க போகிறாருங்க லிங்கன் அவர்கள் அப்படி நாடகம் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த சூழலில் அவர் மேலே ஆத்திரம் கொண்டிருந்த எதிரி ஜான் வில்கிஸ் பூத் அப்படிங்கிற ஒரு நடிகன் அவர் பின்னால் வந்து நின்று துப்பாக்கியால் அவரை சுட்டுட்டாருங்க லிங்கனுடைய தலையின் பின்புறத்தில் குண்டு பாஞ்சுதுங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா இரவு மணி பத்து மணிங்க லிங்கனை சுட்டு அந்த நடிகன் அந்த பூத் சொல்கிறான் பழிக்கு பழி வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு கூச்சல் போடுறான் அடிமை முறையை ஒழித்ததால் வந்த ஆத்திரம் அவனுக்கு அவன் தென் மாநிலத்தை சார்ந்தவனுங்க இந்த இதில் சு துப்பாக்கி சூட்டில் லிங்கன் அவர்கள் படுகாயம் அடைஞ்சிட்டார் நாடக அரங்குக்கு எதிரிலே ஒரு ஹோட்டல் அது உடனடியாக கொண்டு செல்லப்பட்டார் அங்கே அவசர சிகிச்சைகள் அவருக்கு கொடுத்தாங்க ஆனாலும் துரதிருஷ்டம் அவர் வந்து உயிர் பிழைக்க முடியல மறுநாள் காலை அதாவது ஏப்ரல் பதினைந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தைந்து ஏப்ரல் பதினஞ்சில் லிங்கன் அவர்கள் மரணம் அடைந்துட்டாருங்க அதாவது பதவியில் இருந்தபொழுது கொலை செய்யப்பட்ட முதல் அமெரிக்க ஜனாதிபதி அப்படிங்கிறவர் நம்ம ஆப்ரஹாம் லிங்கன் தாங்க இந்த உலகம் வந்து அதுதான் மகாத்மா காந்தியாக இருக்கட்டும் நம்ம ஆப்ரஹாம் லிங்கனாக இருக்கட்டும் இல்லை உலகத்துக்கே தத்துவம் சொன்ன நம்ம சாக்ரட்டிஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் கடைசியாக கொடுக்கப்படக்கூடிய பரிசு இது போல் ஒரு துன்பமான ஒரு முடிவாக தான் இருக்குங்க காலம் காலமாக இதில் பார்த்திங்கன்னா மூன்று ஜனாதிபதிகள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஜனாதிபதிகள் அந்த பதவியில் இருந்தபொழுதே கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அதில் இன்னும் மூணு பேர் பார்த்திங்கன்னா கார்பீல்ட் மெக்கன்லி கென்னடி இவங்க மூணு பேரும் அதாவது நம்ம லிங்கன் அல்லாமல் இவங்க மூணு பேர் இதே போல் அந்த பதவியில் இருக்கும் பொழுது கொலை செய்யப்பட்டவர்கள் இப்போ இந்த காணொலியில் நம்ம அப்ரஹாம் லிங்கன் குறித்து நம்ம சுருக்கமாக பார்த்தோம் நிச்சயம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க புதிதாக பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து தமிழ் சோலைக்கு ஆதரவு கொடுத்து கொண்டு வருகின்ற தோழர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்